നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവൻ എല്ലാ നിരക്കും അവൻ്റെ ഞാമത്തുകളും വർക്കത്തുകളും നമ്മളിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താര വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങളാണ് നാടുകളിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ പലരും പണ്ഡിതന്മാരെ ഇത് പറയുന്ന ആളുകളെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശിക്ഷ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുകയാണല്ലോ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് ഒരു സംഭവവും സംഭവിക്കുകയില്ല സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനവത്താരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ വിശദീകരിക്കുവാനുള്ളത് രോഗങ്ങൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിൽ പടരാനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ സമുദ്രത്തിലും കരയിലും ഫസാദുകളാണ് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിമാ കസബത് ഐതിന്യാസ് ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫസാദുകൾ അധർമ്മങ്ങൾ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരാരാണ് ജനങ്ങളാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയും അവർ മടങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിനയാന്യതരായി മടങ്ങുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അള്ളാഹു സുബാനവത്താലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരുക്കുന്നത് നമ്മളതാ മനസ്സിലാക്കും നിനക്ക് മുമ്പുള്ള സമുദായത്തിലേക്കും നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം അവരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ നടത്തിയത് സുബാനത്തിൽ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ലാലും റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവർ വിനിയാന്യതരായി മടങ്ങി പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് ദ്വാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആ റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് മടങ്ങാനും വേണ്ടിയാണ് ആരോഗ്യ സുഖത്തിൽ സുഖത്തിലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനവത്താലെ നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്തി എത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ രൂപത്തിലും നമുക്ക് അഹങ്കാരം പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരായ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടായത് നമ്മളെക്കാൾ ശക്തരാരാണ് എന്ന ചോദ്യം ഓരോ രാജ്യങ്ങളുമാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും വമ്പന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ റബ്ബ് സുബാന വെച്ചാല അവന്റെ രോഗങ്ങൾ അവൻ ഈ രോഗം പടർത്തിക്കൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളെ അശക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതുപോലെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഖുർആാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ആദ്യ സമുദായം ആ ആദ്യ സമുദായക്കാരായ ആളുകൾ അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ആദ്യ സമുദായക്കാർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെക്കാൾ ശക്തരാരാണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അന്ന് അത്രമാത്രം അഹങ്കാരമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളെ വല്ലാൻ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന രീതിയിൽ അഹങ്കരിച്ച ആ മനുഷ്യന്മാരെന്ന സുഖാനത്താൽ എന്താ ചെയ്തത് 
അവരോട് അള്ളാഹ് ചോദിച്ചത് അവലം യറൗ അന്നല്ലാഹ് അല്ലദി ഖലഖഹും ഹുവ അഷദ്ദു മിൻഹും ഖുവ അവർ കാണുന്നില്ലേ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരേക്കാൾ ശക്തനാണ് എന്നുള്ളത് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് ശക്തനാണ് അവന്റെ ശക്തി പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരിക്കരും റബ്ബിന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിനിയാന്യതരായി മടങ്ങുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാവും അതേപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ശരി എന്തായിരുന്നാലും ശരി കുഞ്ഞു രോഗമല്ലാത്ത മറ്റു പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമേ നമുക്ക് വരികയുള്ളൂ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ബാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനവത്താരെ നിശ്ചയിച്ചതല്ലാതെ എനിക്ക് രോഗം വരണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗം വരൂ അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല എന്നാ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവരാണ് നമ്മുടെ മൗല രക്ഷാധികാരി അവനാണ് ആ അള്ളാഹുവിലാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം പടച്ചറപ്പിലേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹ് നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് രോഗമുള്ള ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് രോഗം പകരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനല്ല പഠിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് ഫിറമിനൽ മജ്ദൂമി ഫിറാറക്കമിനൽ അസദി എന്ന പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നിന്ന് സിംഹത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നത് പോലെ സിംഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ അകലുന്നത് അതേപോലെ നീ അകലണമെന്ന അപ്പൊ രോഗം പകർച്ചയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നീ അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ രോഗം ഉണ്ടായാൽ അവരേതെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ രോഗം പകരം ഇനി വിചാരിച്ച് വീട് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അകൽച്ചകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താരെ നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അകൽച്ച നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്പം വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായി സഹവസിക്കുക അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാപങ്ങൾ പടച്ചറബിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് പറയലാണ് ഈ മാറാവ്യാധികൾ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുവാനുള്ള ഏകമാർഗം റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വിശ്വാസികളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പുലർച്ചെ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറെ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശീലമാക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് മുബിനാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പുലർച്ചെ സമയങ്ങളിൽ പടച്ച റബ്ബിനോട് ഇസ്തഗുഫാറ് നടത്തുന്നവരാണ് രാത്രികളിൽ കിടന്നിറത്തുന്ന അവരുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ അകലുകയും റബ്ബിനോട് അവര് ഭയത്താലും ആഗ്രഹത്താലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ നമ്മളുള്ളത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രാത്രികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ടും രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളല്ല ഏത് വിശ്വാസം മുസ്ലിം എന്ന് പേര് പറയുകയും രാത്രികളിൽ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയോ അവസ്ഥ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായാലും ആ വീടുകളിൽ അന്നത്തെ രാത്രികളിൽ വെറും കൂത്താട്ടങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് നമസ്കാരം വേണ്ട സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല ജമാത്തുകളായി നമസ്കരിക്കുന്നില്ല ആർഭാട്ടങ്ങളായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്
വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശിഷ കല്യാണങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നല്ലതിനെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിരി വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറയും എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമും ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് വിവാഹ സദ്യകളിൽ സൽക്കാര സദ്യകളിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ അതിരി വിട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കാറില്ലേ അന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലതിരി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുതേ എന്റെ ദേശം അവിടെ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിമുകളിൽ സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ദീൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് വിശദീകരിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിവാഹം ഈ സന്ദർഭത്തിലും വിവാഹം നമുക്ക് നടത്താം വിവാഹത്തിന് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല വരനോ വരൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന വക്കീലോ മതി രക്ഷിതാവോ കുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവോ രക്ഷിതാവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന വക്കീലോ മതി രണ്ട് സാക്ഷികളും ഉണ്ടായാൽ വെറും ഇത്രയാള് നാലാളുകൾ മാത്രം മതി ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം സാധുവാകാൻ വിവാഹം നടത്താം സദ്യ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ നടത്തിക്കൂടെ പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ തയ്യാറാവുകയാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അപ്പോഴും വിവാഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആർഭാടത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ മുഖിനുകളും റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എടുക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പുൽമായ അനുഭവിക്കും റബ്ബി ലൗലാതു ആകും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വകവെക്കുകയില്ല ഗൗനിക്കുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരതരാവുക രോഗങ്ങളും അതേ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന വാല എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അവന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിരിദോസിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയും വാഹിദുമായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലമാൻ നബീന മുഹമ്മദ് വാലി വസ്ഹബി